எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய சப்ஜெக்ட் வை டு வி ஹாவ் ஏத்தீஸ்ட் இன் அவர் டிராமா இந்த நாடகத்தில் நாத்திகர்கள் ஏன் இருக்கிறார்கள் நாத்திகர்கள்னா இறை நம்பிக்கை இல்லாதவர்கள் ஏன் இருக்கிறார்கள் அதுக்கு டிராமா ஒரு அளவுக்கு புரிஞ்சுக்கலாமே இப்போ டிராமாவில் நடிக்கிற நம்ப நல்லதும் பண்ணுறோம் கெட்டதும் பண்ணுறோம் புண்ணியமும் பண்ணுறோம் பாவமும் பண்ணுறோம் அப்போ நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா பாவம் செய்தால் கடவுள் நம்மளை தண்டிப்பார் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிறோம் ஆனால் உண்மை என்ன கடவுள் யார் ஆத்மாவின் தந்தை பரமாத்மா அவரை நம்ம சிவன்னு சொல்கிறோம் இப்போ ராஜயோகத்தில் நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கிறோம்னா சிவன் அன்பின் கடல் அப்போ அன்பின் கடலாக இருக்கிறவர் நம்மளை தண்டனை கொடுக்க முடியாது துக்கம் கொடுக்க முடியாது அதோட ட்ராமா பார்ட்லே கிடையாது பரமாத்மாவுக்கு தன்னோட குழந்தை தண்டனை கொடுக்கறதுல அப்போ நம்ம என்ன சொல்றோம் இந்த டிராமா தான் நல்லது பண்ணவங்களுக்கு நல்லதும் கெட்டது பண்ணவங்களுக்கு கெட்டதும் கொடுக்குதுன்னு சொல்றோம் இந்த டிராமா யாரை வச்சு பண்ணும் இங்க வாழக்கூடிய மக்களை வச்சு தான் பண்ணும் இதுலயும் ஆஸ்திகர்கள் அதை இறை நம்பிக்கை இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கடவுள் மீன் தவறு செய்யறவங்க அதை பார்க்கும்போது இவங்க என்ன தெரியுமா சொல்லுவாங்க இவங்க போய் அது தண்டனை வாங்கி கொடுக்குதுங்க எந்த முயற்சி அதிகமாக எடுக்க மாட்டாங்க இவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா கடவுளை ஒரு தண்டிப்பார் கடவுளை ஒரு தண்டிப்பார் அவன் பண்ண பாவத்தை அனுபவிப்பான் பாரு இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் தான் சொல்லுவாங்க அப்போ இவங்களும் அதுக்கான முயற்சி எடுக்கிறது இல்லை அப்படின்னா என்ன கடவுள் தண்டிக்கிறது கிடையாது இறை நம்பிக்கை இருக்கவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அவங்க பண்ண பாவத்துக்கு அவங்க அனுபவிப்பாங்கன்னு இவங்க அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்லுவாங்க ட்ராமா எப்படி செய்யும் அவன் பண்ண பாவத்தை எப்படி அனுபவிக்க வைக்கும் இங்கே தான் இந்த நாசிகர்களோட நடிப்பு தேவைப்படுது இவங்க கண்ணு முன்னாடி தப்பா தோன்றது எல்லாத்தையும் தட்டி கேட்பாங்க இது அவங்களுடைய பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு குவாலிட்டி அப்போ இவங்க தேவைப்படுறாங்க இந்த ட்ராமாவில் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு எக்ஸாம்பிள் தான் பேசணும் ஒரு அரசியல்வாதி லஞ்சம் வாங்குறான்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அவன் பண்ண பாவத்துக்கு அவன் அனுபவிப்பான் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம நின்றுடும் இறைவன் அன்பின் கடல் அவர் ஒன்றும் பண்ண போகிறது இல்லை ட்ராமா எப்படி வச்சு செய்யும் இந்த மாதிரி ஆளுங்க வந்து சண்டை போடுவாங்க கோர்ட்டில் போவாங்க கேஸ் கொடுப்பாங்க அது பண்ணுவாங்க இந்த என்றைக்காவது ஒரு நாள் அவங்க தண்டனை வாங்கி கொடுத்துருவாங்க ஸோ யாராவது ஒருத்தர் அது பண்ணணும் இல்லை உடனே இந்த கேள்வி கேட்கக்கூடாது அதாவது ஆஸ்திகர்கள் யாருமே த தப்பு நடந்தால் தண்டி கே தட்டி கேட்கறது இல்லையான்னு அப்படி இல்லை நூறு பேரில் ரொம்ப கம்மியான சதவீத ஆஸ்திகர்கள் தான் தப்பு நடக்கும்போது தட்டி கேட்குறாங்க இது அப்படி டிசைனில் இருக்குது இதே நாத்திகம் பண்ணுறவங்க நூறு பேரில் தொண்ணூறு தொண்ணூத்தஞ்சு சதவீதம் மக்கள் தட்டி கேட்குறவங்க அதில் ஒரு அஞ்சாறு பர்சன்ட் தான் அது இந்த மாதிரி நியூட்ரலாக இருப்பாங்க அவ்வளோதான் அப்போது இந்த நாசிகர்களோட ட்ராமா பங்கு இது தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான இதுனா தனக்கு முன்னாடி அவங்க பார்க்கறது கரெக்டாக இல்லாததெல்லாம் அவங்க தட்டி கேட்பாங்க அடுத்த விஷயம் இந்த ஆசிகர்கள் இறை நம்பிக்கை இறை நம்பிக்கைன்ற பேரில் இந்த ஜோசியன்ற பேரில் ஜாதகன்ற பேரில் நிறைய மூட நம்பிக்கைகள் வச்சுருக்காங்க இது இந்து தர்மத்தில் மட்டும் இல்லை அது இஸ்லாம் ஃபாலோ பண்ணுறவங்களாம் கிறிஸ்டியானிட்டியாக இருக்கலாம் எந்த தர்மமாக இருக்கலாம் அங்கே நிறைய மூட நம்பிக்கைகள் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாருங்களேன் இதெல்லாம் ரொம்ப குறைஞ்சிச்சு இருந்தாலும் சொல்கிறேன் ஒரு பூனை குறுக்க போயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உடனே வீட்டுக்கு போயிடுவாங்க திருப்பிக்குள்ள போயிட்டு தண்ணியெல்லாம் குறிச்சு பொறுமையாக ஸ்டார்ட் பண்ணுவான் இந்த மாதிரி பண்ணுற விஷயங்களே இவங்க தட்டி தட்டி கேட்பாங்க பூனை போனால் என்ன பண்ணு பூனை அதோட வேலை வாழ்க்கைக்கு அதோட வேலைக்காக போகுது நீங்கள் போகக்கூடாது போகணும்னு சொல்லி அதெல்லாம் பண்ணுதா அசிக்கிறது இதுக்கு ஒரு டெஃபினேஷன் கொடுப்பாங்க நான் ஒரு காரணம் சொல்லுவாங்க ஆனால் இதை இவங்க தான் சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி ஜாதகத்தில் ஒரு ஏழர நாட்டு சனி வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம இன்றைக்கி பூமி சென் இந்தியாவில் நூற்றி இருபது கோடி பேர் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஏழுன்றது என்னென்னா சந்திரன் உங்கள் ஜாதக கட்டத்தில் இருக்கும்போது நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் சனி ஒரு ரவுண்ட் அடிச்சு வரும் முப்பது வருஷம் ஆகும் சனி அப்போ சந்திரன் இருக்கிற முன்னாடி பாக்ஸில் ரெண்டரை வருஷம் சனி இருக்கிறதுல ரெண்டரை வருஷம் சனிக்கு அடுத்த பாக்ஸ் இருக்கிற ரெண்டரை வருஷம் சேர்க்குறதா ஏழரை வருஷம் சொல்கிறோம் அப்படி பார்த்தா ஒரு முப்பது கோடி பேருக்கு எப்போவுமே பூமியில் நான் சொல்கிறது பாரதத்தில் மட்டுமே சொல்கிறேன் ஒரு ஏடரை நடந்துன்னு இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அப்போது ஏடரை நடக்கும்போது என்ன சொல்ல எது தொட்டாலும் நடக்காது அப்படின்னு நம்புகிறாங்க அவள் ஐடியலாக இருந்துருவாங்க ஒன்றுமே செய்யாமல் உட்காந்துருவாங்க இங்கே தான் நாத்திகர்கள் வராங்க அவங்க சொல்லுவாங்க இதை பாரு சும்மா உட்காந்துனா என்ன நடக்கும் ஏதாவது ஒன்று பண்ணு ஏதாவது ஒன்று பண்ணுங்கள் சும்மா உட்காந்தா சரியாயிடுமா நல்ல நல்ல காரியங்கள் பண்ணுங்கள் ஒரு தான தர்மம் பண்ணுங்கள் ஏழைங்களுக்கு சாப்பாடு போடுங்க அவசரமாக எதுவும் ஒரு டிசிஷன் எடுக்காமல் ஐ மீன் ஒரு நல்ல டிசிஷன்
அதே மாதிரி நவகிரகங்களுக்கு ஒவ்வொன்றுக்கும் பிளவுஸ் பீட் வைக்கிறாங்க இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ நம்ம சொன்ன பே எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு முப்பது கோடி பேருக்கு இப்போ ஏடரை நடக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ ஏழரை கோடி முப்பது கோடி மக்களும் பிளாக் பிளவுஸ் பீட் வைக்கிறதுனால சனீஸ்வரன் என்ன பண்ண போகிறாரு எடுத்துகிட்டு போய் எங்கே யூஸ் பண்ண போகிறாரா இது யோசிக்கணும் இந்த பொருளுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் நாலு ஏழைகளுக்கு சாப்பாடாவது போடலாம் ஒரு பிளவுஸ் பீட்டில் நான் ஒன்றும் குறைஞ்சிட மாட்டேன்னு நினைக்கிறேன் ஆனால் இவ்வளோ பிளவுஸ் பீட் வந்து நான் திருப்பி அது கடைக்கு தான் போ கடையிலேருந்து திருப்பி இங்கே தான் வரும் அப்படின்னு சுற்றி தான் இருக்கும் அதுக்கு உருப்படியாக வேறு எதாவது பண்ணலாம்ல இது யோசனை நல்லது அடுத்தது இந்த ஏத்திஸ்ட்லேயே ஹிந்து தர்மத்தில் மட்டுமே ஏத்திஸ்ட் இருக்காங்க அப்படின்னா என்னென்னா அவங்க ஹிந்து தர்மத்தில் இருக்கிற குறைகளை மட்டும் தான் சொல்லுவாங்க வேறு தர்மத்தை சொல்ல மாட்டாங்க இதே மாதிரி யூரோப்பில் இருக்கவங்க கிறிஸ்டியானிட்டி இருக்கிற குறைகளை மட்டுமே சொல்லுவாங்க அதில் இருக்கிற ப்ராப்ளத்தை மட்டும் ஐடென்டிஃபை பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி இஸ்லாம் கண்ட்ரீஸில் இருக்கக்கூடிய பெரிய ஸ்காலர்ஸ் வந்து அதில் இருக்கிற தர்மத்தில் ஃபாலோ பண்ணியே சூப்பர் சிஷன் சொல்லுவாங்க இப்போ ஹிந்து தர்மத்தில் என்ன பியூட்டினா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் என் வீட்டில் நான் சிவபக்தன் எவங்க அம்மா அப்பாவும் எல்லா சாமி கும்பிடுவாங்க ஹிந்து தர்மத்தில் சொல்லக்கூடிய எல்லா சாமி கும்பிடுவாங்க என் ஒய்ஃபும் குழந்தைங்களும் ஐயப்பனை கும்பிடுவாங்க இது முடியும் ஹிந்து தர்மத்தில் அது ஒரு பியூட்டி அது ஒரே குடும்பத்தை சேர்ந்தவங்க ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு வித்தியாசமான வழிபாடு இருக்கு ஆனால் இயக்கம் இணக்கமாக குடும்பத்தை ஓட்ட முடியுது ஆனால் அங்கே இப்போ கிறிஸ்டியானிட்டியில் வந்து ஒரே குடும்பத்தில் வந்து ப்ரொட்டஸ்டன்ட்டு கேத்தலிக்கு பெண்டகோஸ்ட் அப்படி ஒரே குடும்பத்தில் இருப்பாங்களான்றது டவுட்டு அப்போ ஹிந்து தர்மத்தில் இது அலவுடு என்னென்னா ஒரு குறிப்பிட்டவர் இறை நம்பிக்கை இல்லாமல் இருக்கலாம் அப்படின்றது அலவுடு அப்போ அவங்க ஹிந்து தர்மத்தில் இருக்கக்கூடிய சடங்குகளில் ஏதாவது ஒன்று மூட நம்பிக்கையாக தெரியுது சூப்பர் சிஷியாக தெரியுது அவங்க கேள்வி கேட்பாங்க அதனால் நமக்கு என்ன தோணுதுன்னா இவங்களோட வெறும் ஹிந்து தர்மத்தில் வேறு எந்த தர்மத்தையும் பேசவே மாட்டுறாங்கன்னு தோணுது ஏன்னா நம்ம இறை நம்பிக்கைன்ற பேரில் நிறைய முட்டாள்தனம் பண்ணாமல் இருக்கணுன்ற கட்டி கேட்குறது ஒரு ஆள் தேவை தான் அந்த வகையில் நாத்திகம் தேவை தான் இதை புரிஞ்சுக்கணும் ராஜயோகமே என்ன தருமா சொல்லுது நீங்கள் ராஜயோகத்து வந்தீங்கன்னு நினச்சா செவன் டேஸ் கோர்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா பரமாத்மா நமக்கு கொடுக்கறது என்ன தருமா திரேதாயுகத்தினோட கடைசி பிரிவி தான் ஆக்சுவலாக சத்தியுகத்தில் எட்டு திரேதால பன்னெண்டு அங்கே இருபது இந்த சங்கம சேர்த்து இருபத்தொன்று மொத்தமாக திரேத கடைசி மட்டும் கொடுக்குற ஆக்சுவலாக கடைசி ஒன்றே ஒன்று தான் கொடுக்குறேன் அப்படி இல்லை அறுபத்தி மூணு ஜென்மம் பண்ணதுக்கு கொடுத்துருக்குறார் ஸோ சும்மா ஒன்றும் தரல இறைவன் சத்தியுகத்தில் முதல் நாள் பண்ண நம்ம உழைக்கணும் என்ன பண்ணோம் அமிர்த எழுதி பண்ணணும் நினைவு பண்ணும் பரமாத்மாவை அன்னன்னைக்கு வாணி படிக்கணும் சேவை பண்ணணும் ஸ்ரீமத்தை ஃபாலோ பண்ணணும் இந்த நாலு விஷயம் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் இன்னையிலேருந்து நம்ம சரீரம் விடுற வரைக்கும் அப்படி பண்ணால் தான் அது தரார் ஸோ உழைப்பு தான் சும்மா இருக்கிறது வழி கிடையாது இன்னைக்கு கலியுகத்தினோட கடைசியில் உலகத்தில் எங்கேயாவது மக்கள் ரொம்ப சந்தோஷமாக வாழ்கிறாங்கன்னா அது ஹாப்பினஸ் இண்டெக்ஸ்ன்ற பேரில் கண்டுபிடிக்கிறாங்க ஸ்கேண்டினேவியன் கண்ட்ரீஸ் டென்மார்க்கு ஹாலண்டு அப்புறம் வேற சில கண்ட்ரிகள் மட்டும்தான் என்ன சொல்கிறோம் ஹாப்பினஸ் இண்டெக்ஸில் உச்சத்தில் இருக்குன்னு சொல்கிறோம் அங்கே என்னென்னா நாத்திகம் இருக்க அதிகமாக இருக்காங்க அப்போது நமக்கு ஒரு என்ன தோணுது இப்போ நாத்திகம் இருந்தால் ஹாப்பினஸ் இண்டெக்ஸ் இருக்குமான்னு தோணுது கலியுகத்தினுடைய கடைசியில் நாத்திகம் பேசுகிறதுனால இறை நம்பிக்கை இல்லைன்னு சொல்கிறதுனால உலகத்தில் ஏதாவது ஒரு மூணு நாலு கண்ட்ரி தான் ரொம்ப ஹாப்பினஸ் இண்டெக்ஸில் இருக்குது அது சந்தேகமே இல்லை இருக்குது ஆனால் இந்த ஐயாயிரம் வருஷ ட்ராமாவில் நூத்து அங்கே பாருங்க ஹாப்பினஸ் இண்டெக்ஸ் வந்து அந்த கண்ட்ரியில் வந்து நூற்றுக்கு நூறு இருக்குதுன்னு அர்த்தம் இல்லை எண்பது தொண்ணூறு தொண்ணூற்றஞ்சுன்னு இருக்குது இப்போ இவங்க ஜாஸ்தியாக இருக்குது ஐயாயிரம் வருஷத்தில் ரெண்டாயிரத்து வருஷம் நூறு சதவீத மக்களுமே ஹாப்பினஸாக இருந்த காலம் இருக்குது அதான் சத்தியுகம் திரைதாயகம்னு சொல்கிறோம் அது யார் போகிறான்னா இங்கே சங்கமத்தில் யார் ராஜயோகம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறாங்களோ ஸோ இறைவன் சொல்கிற வழிபடி ஸ்ரீமத் படி உயர்ந்த வழிபடி யார் ஃபாலோ பண்ணுறாங்களோ ரெண்டாயிரத்து நூறு சுகமே சுகம் தான் அங்கே வந்து வேறு தர்மம் இல்லை ஒரே வழி தான் லக்ஷ்மி நாராயணனோட ஆட்சி தான் ஓகேவா அப்போது இந்த ட்ராமா எப்படி பேலன்ஸ் பண்ணி கொண்டு போகணுன்னா ஆஸ்திரிகர்கள் மூட நம்பிக்கைன்னு வாழும்போது இந்த நாஸ்திகர்கள் வந்து இந்த மூட நம்பிக்கை கேள்வி கேட்கணும் அது கரெக்டு அதே மாதிரி நாஸ்திகருக்கு இறைவனே இல்லைன்னு சொல்லும் போது ஆசிரியர்களோட வேலை என்னென்னா நாசிகர்களும் புரிய வைக்கணும் இறைவன் ஒருத்தர் இருக்கிறாரு இந்த பேலன்ஸ் தான் போ இந்த இந்த போராட்டம் என்றைக்குமே இருக்கும் அந்த ட்ராமா முடிகிற வரைக்கும் இருக்கும் எஸ்பெஷலி இந்த வினாஷா ஆகிற வரைக்கும் நடந்து தான் இருக்கும் ஆஸ்திகம்
அவங்க அதுக்கு கொடுக்குற விளக்கம் என்ன இயற்கைன்னு சொல்கிறாங்க அந்த இயற்கை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் பரமாத்மான்னு சொல்கிறோம் கடவுள்னு சொல்கிறோம் அந்த கடவுள் நமக்கு தெரியும் அவர் சாந்தி தாமத்தில் இருக்கார் ஒளி புள்ளியாக இருக்கார் அவர் தான் சிவன்னு சொல்கிறோம் உலகம் அவர் தான் அல்லா ஜகோவ காடுன்னு கூப்பிட்றான்னு தெரியும் ஸோ இந்த பேலன்ஸ் இருக்கணும் ஆஸ்திகர்கள் மூட நம்பிக்கை சூப்பர்ஸ்டிஷன்ற பேரில் இருக்கும்போது நாத்திகர்கள் இந்த கேள்வி கேட்கணும் அப்போ தான் மூட நம்பிக்கை ஒழியும் நம்ம கரெக்டாக பண்ணுவோம் அதேமாதிரி நாத்திகர்கள் கடவுளே இல்லைன்னு சொல்லும் போது ஆசிகரோட வேலை இருக்குன்னு சொல்லி புரிய வைக்கிறது இந்த பேலன்ஸ் இருக்கணும் ஸோ ட்ராமாவில் இந்த நாத்திகர்களும் வேணும் ஏன்னா கடவுள் பேர் சொல்லிட்டு சும்மா உட்காந்துருக்க முடியாது கர்ம சந்யாசம் இஸ் நாட் அலோடு கர்ம சன் கர்மம்னா செய்யக்கூடிய செயல் சந்யாசம்னா ஒன்றுமே பண்ணாமல் இருக்கிறது இது யாராலையும் பண்ண முடியாது ஒரு ஒரு சாமியார் கூட உட்காந்து தப்பஸில் உட்காந்துருக்கேன் காலமாக சாந்திருக்கேன் மத்தியானம் பசிக்கிறேன் எந்த நேந்து போய் சாப்பிட்டு தான் வரணும் அட்லீஸ்ட் தண்ணி குடிக்கணும் ஏதாவது ஒன்று பண்ணணும் இல்லையா ஸோ கர்ம சந்யாசம் பண்ண முடியாது அமைதியாக உட்காந்துட முடியாது ஸோ ட்ராமாவில் நாத்திகர்களுடைய பங்கு தேவை தெரிஞ்சு தான் ட்ராமாவில் பரமாத்மா வச்சுருக்கிறேன் சரியா அதனால யாரையும் நம்ம குறை சொல்ல வேண்டாம் இவன் ஏன் எதுக்கு இருக்கான் ஏன் இப்படி இருக்கான் ஏன் அப்படி இருக்காங்க அந்த தர்மத்தில் ஏன் இப்படி எல்லாரும் ட்ராமாவில் தேவை ட்ராமா கரெக்ட் ஓகேவா ஸோ நாத்திகர்கள் தேவையான கண்டிப்பாக தேவை ட்ராமாவில் அவங்க பங்களிப்பும் ரொம்ப மிகையானது தான் ஓகே இன்றைக்கு வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கணும் நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருக்கேன் லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்